गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी हैव डन द फिजिकल प्रॉपर्टी इन द लास्ट वीडियो ओके नाउ वी आर मूव टू द यूनिट ऑफ मेजरमेंट सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू द मेजर अ फिजिकल क्वान्टिटी फॉर एग्जाम्पल वेन वी से दैट दिस पेज इज थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग इट मीन्स द लेंथ ऑफ पेज इज थर्टी टाइम्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज वन सेंटीमीटर क्लियर है देन एस आई यूनिट एस आई यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वॉज इस्टेब्लिश बाय द इलेवेंथ जनरल कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है इसको इलेवेंथ जनरल कॉन्फ्रेंस में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ओके okay? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सी जी पी एम ओके इसमें क्या होता है जितने भी मीटर कन्वेंसन होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में होते हैं क्लियर है देन द एस आई सिस्टम है सेवन बेस यूनिट ओके एस आई सिस्टम में सेवन बेस यूनिट है कौन कौन सी हैं लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमनस इंटेंसिटी ओके लेंथ के लिए जो एस आई यूनिट है मीटर है मास के लिए के जी टाइम के लिए सेकेंड इलेक्ट्रिक करेंट के लिए एम्पियर और टेम्परेचर के लिए कैलविन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला सीडी क्लियर ये बेस यूनिट है और भी एस आई यूनिट होती हैं लेकिन इस यूनिट के बेस में उनको डेराइव किया जाता है ओके नेक्स्ट इज प्रिफिक्स यूज इन द एस आई सिस्टम कुछ प्रिफिक्स हैं जो एस आई सिस्टम में यूज किए जाते हैं जैसे बहुत बड़े बड़े मल्टीपल हैं उनको हम शॉर्ट करके कैसे प्रिफिक्स यूज करके उनको पढ़ेंगे क्लियर है फॉर एग्जाम्पल द पावर ऑफ टेन माइनस ट्वेंटी फोर इज कॉल्ड युक्टो एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल वाई इसी तरह जो अगर टेन की पावर माइनस ट्वेंटी वन है तो उसे जेप्टो कहेंगे और इसका सिंबल स्मॉल जेट ओके इसी तरह से बहुत सारे हैं ये आपको लर्न करना पड़ेगा और भी बीस से पढ़ लेते हैं टेन की पावर माइनस टू है तो सेंटी और इसके लिए सिंबल सी स्मॉल सी टेन की पावर माइनस वन है तो डे सी स्मॉल डी सिंबल ओके टेन को डे का डी ए टेन स्क्वायर हेक्टो एच स्मॉल एच ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज मास वर्सेस वेट ओके वेट एंड मास आर नॉट सेम थिंग्स ओके मास एंड वेट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स यू शुड बी केयरफुल इन द यूजिंग दीज टर्म्स लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ओके मास वर्सेस वेट मास अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट मैटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे मास ओके एंड वेट फोर्स फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जो object, किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के द्वारा कितना फोर्स उसमें लगाया गया है उसे हम क्या कहेंगे वेट क्लियर है मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट जो किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है वेट में वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी अगर ग्रेविटी चेंज हुई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले गए अगर ग्रेविटी चेंज हुई तो उसका वेट जो है चेंज हो जाएगा क्यों क्योंकि जो वेट होता है वो क्या होता है फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी मींस किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया उसे हम वेट कहेंगे तो जो ग्रेविटी वेट को शो कर रही है तो अगर ग्रेविटी वेरी करेगी तो वेट भी वेरी करेगा अगर हम एक प्लैंड से दूसरे प्लैंड या ये जैसे अगर मून पे जाए तो इस किसी भी थिंग्स की या किसी भी मैटर का जो वेट है वो यहाँ अलग होगा अर्थ में और मून पे अलग होगा क्लियर है एस आई यूनिट ऑफ मास इज के जी मास की जो एस आई यूनिट है के जी है और वेट की एस आई यूनिट है न्यूटन क्लियर देन नेक्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम 
volume is the amount of amount of space occupied by a by a substance substance ke dwara kisi bhi space mein kitna amount occupy kar raha hai koi bhi substance use hum kya kahenge volume kahenge clear hai it has the unit of length q so in si system volume has unit of m q okay length ka jo hai si unit kya hota hai meter hota hai ओके तो लेंथ क्यूब है तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब लेकिन जो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में ए, क्या होता है कि जो ये एस आई यूनिट क्या है बहुत बहुत बड़ी क्वांटिटी में है और केमिस्ट्री लैब में छोटी क्वांटिटी में जो यूनिट है यूज होती है ओके तो ए, इन केमिस्ट्री लैब या लेबोरेटरी में सेंटीमीटर क्यूब डेसी क्यूब ऐसी यूनिट का हम यूज करते हैं क्योंकि वहाँ जो केमिकल्स हैं बहुत कम अमाउंट में उनकी आवश्यकता होती है ओके इसीलिए हम जनरली केमिस्ट्री में केमिस्ट्री लैब में सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब यूनिट का यूज करते हैं अब वॉल्यूम की जो कॉमन यूनिट है वो लीटर है जो एसआई SI यूनिट नहीं है ओके लेकिन हम जनरली जो लीटर का हम यूज करते हैं वॉल्यूम उसको मेज़र करने में वन लीटर इज इक्वल टू वन थाउजेंड एम एल वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन डेसी मीटर क्यूब होता है ओके okay? इसी तरह से जो टेन सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है वन डेसी मीटर इस तरह से वन सेंटीमीटर क्यूब क्या कहलाता है वन एम एल के बराबर कहलाता है क्लियर है केमिस्ट्री लैब में किसी भी सोल्यूशन या लिक्विड का वॉल्यूम किसके थ्रू मेजर करते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर ब्यूरेट पिपेट ओके okay? इनके थ्रू सी भी लिक्विड या सोल्यूशन का हम वॉल्यूम मेजर करते हैं इन केमिस्ट्री लैब ओके अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो लेबोरेटरी में हम किसी भी सोल्यूशन का नॉन सोल्यूशन बनाने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज करते हैं क्लियर देन नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ओके अब मास और वॉल्यूम हम ऊपर अभी दो दोनों यूनिट को हम पढ़ चुके हैं ओके जो मास है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है केजी एंड वॉल्यूम की क्या होती है एम क्यूब ओके मीटर क्यूब तो क्या हो गया डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई केजी पर मीटर क्यूब क्लियर है अब जो ये यूनिट है ये बहुत बड़ी यूनिट कहलाती है और हमारे जो केमिस्ट्री में इसकी छोटी यूनिट का यूज करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का यूज करते हैं ओके डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेल्स अबाउट द हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड डेंसिटी हमें जो uh, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी हमें क्या बताती है कि उसके पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं ओके मीन्स अगर डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड है क्लियर देन नेक्स्ट क्वांटिटी इज टेम्परेचर देयर आर थ्री कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर तीन इसके स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस डिग्री फेयर एंड कैलविन ओके जिसमें से जो कैलविन है ऐसा यूनिट है ओके okay? Generally the thermometer with Celsius scale आर calibrated from जीरो degree to हंड्रेड degree Celsius. जो Celsius scale है हमारा कितने से कितने के बीच calibrate है जीरो degree से हंड्रेड के बीच में okay? जहाँ जो जीरो degree Celsius है वो water का freezing point है और ये हंड्रेड degree Celsius है वो क्या है water का boiling point है इसको reference मान के इस जो ये thermometer है इसको prepare किया गया है okay? इसी तरह से जो फेरन हाइट है वो थर्टी टू डिग्री फेरन हाइट और टू टू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री फेरन हाइट के बीच में इसको कैलिब्रेट किया गया है क्लियर है अब जो डिग्री फेरन हाइट और सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है डिग्री फेरन हाइट इज इक्वल टू नाइन अपॉन फाइव इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस थर्टी टू इसी तरह से कैलविन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस टू इसके थ्रू हम क्या करते हैं कैलविन से सेल्सियस में और सेल्सियस से कैलविन में इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर को क्लियर है इसमें क्या है जो डिग्री सेल्सियस 
सेल्सियस की स्केल है इसमें निगेटिव वैल्यू निगेटिव जो वैल्यू है उसमें इसमें पॉसिबल है क्योंकि जीरो जीरो के नीचे निगेटिव वैल्यू आ जाएगी लेकिन जो कैलविन स्केल है हमारा कैलविन स्केल है उसमें निगेटिव वैल्यू जो है पॉसिबल नहीं है क्लियर है अब तीनों स्कूल को स्केल को एक बार हम कंपेयर करके देख लेते हैं ओके थ्री हंड्रेड सेवेंटी थ्री कैलविन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के बराबर मींस जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कैलविन स्केल में कितना होगा थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन ओके और फेरनहाइट में टू हंड्रेड ट्वेल्व फेरनहाइट ओके इसी तरह से जो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस स्केल में थर्टी सेवन और कैलविन स्केल में थ्री हंड्रेड टेन और फेरनहाइट में नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स फेरनहाइट ओके इसी तरह से जो ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है ये रूम टेम्परेचर होता है हमारा वो कैलविन स्केल में टू नाइन एट और फेरनहाइट में सेवेंटी सेवन डिग्री फेरनहाइट ओके इसी तरह से जो जीरो डिग्री सेल्सियस है कैलविन स्केल में किसके इक्वल है टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव और फेरनहाइट में थर्टी टू डिग्री फेरनहाइट के इक्वल है क्लियर अब हम नेक्स्ट वीडियो में साइंटिफिक नोटेशन करेंगे ओके थैंक यू